Você vai ouvir o seu devocional em áudio. Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão. Olá, querido. Mais uma vez, com muita alegria, nós retornamos para compartilharmos juntos, alimentarmos da Palavra do Eterno Deus. Hoje nós vamos ao livro de Salmos, capítulo 112, versículo 7, que diz assim. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Querido, eu sou apaixonado no Salmo 112. E hoje os meus olhos se fixaram no versículo 7, logo pela manhã na minha primeira leitura bíblica diária. Nesse versículo, que não é tão grande assim, o salmista destaca três pontos. Maus rumores, coração firme e confiança. E eu destaco, meu querido, este versículo para os dias que estamos vivendo na terra. Todos os dias somos apanhados pelos mais diversos tipos de rumores. A todo momento há rumores de que a pandemia está incontrolável. Rumores de crise econômica, governamental e todos esses rumores atingem a humanidade. Mas então o que devemos fazer diante deles? O primeiro princípio que devemos adotar, a primeira postura, é não focar nesses rumores, meu querido. Enquanto os nossos ouvidos não estiverem dedicados a eles, o nosso foco será direcionado para as nossas metas e os nossos compromissos. Nosso coração e a nossa confiança não têm que serem regidos por circunstâncias ou rumores, meu querido, mas sim pelo Deus que fez os céus e a terra. O Deus que tem todo o poder. Deixa eu te mostrar o quanto é perigoso dar ouvidos aos maus rumores. a notícias ruins. Conta-se que um homem vivia à beira de uma estrada e vendia cachorros quentes. Não tinha rádio, não tinha televisão, nem lia jornais, mas produzia e vendia os melhores cachorros quentes daquela região. Preocupava-se com a divulgação do seu negócio e colocava cartazes pela estrada. Oferecia o seu produto em alta voz e o povo comprava e gostava. As vendas foram aumentando e cada vez mais ele comprava o melhor pão e as melhores salsichas. Foi necessário também adquirir um fogão maior para atender a grande quantidade de fregueses. O negócio prosperava. Os seus cachorros quentes eram os melhores de toda aquela região. Com o dinheiro que ganhou, conseguiu pagar uma boa escola para o seu filho. O garoto cresceu e foi estudar economia em uma das melhores universidades do país. Finalmente, o filho já formado voltou para casa. E notou que o pai continuava com a vida de sempre, vendendo cachorros quentes, feito com os melhores ingredientes e gastando dinheiro em cartazes. Assim, teve uma séria conversa com seu pai. Pai, o senhor não ouve rádio? Não vê televisão? Não lê os jornais? Há uma grande crise no mundo, meu pai. A situação do nosso país é crítica. Temos que economizar. Depois de ouvir as considerações do filho, doutor, entre aspas, o pai pensou. Bem, se meu filho, que estudou economia na melhor faculdade, que lê jornais, vê televisão e internet, acha isso, então ele só pode ter razão. Com medo da crise, o pai procurou um fornecedor de pão mais barato. E, é claro, de qualidade pior. Começou a comprar salsichas mais baratas, que eram também as piores. Para economizar, deixou de mandar fazer cartazes para colocar na estrada. Abatido pela notícia da crise, já não oferecia o seu produto em alta voz. Tomada essas providências, as vendas começaram a cair e foram caindo, caindo até chegarem a níveis insuportáveis. O negócio de cachorros quentes daquele homem, que antes gerava recursos, agora faliu. O pai triste disse ao filho, estava certo meu filho, nós estamos no meio de uma grande crise. E comentou com os amigos orgulhoso, bendita a hora que pus o meu filho a estudar economia, foi ele que me avisou sobre a crise. Querido, certamente esta é uma fábula, mas que se aplica nos dias atuais. Eu te faço uma pergunta, será que o filho realmente ajudou o seu velho pai? Ou será que de fato, ao invés de ajudar, ele só ampliou os rumores da crise, tornando o seu pai que outrora era focado em apenas 
fazer o melhor para os seus clientes, sem focar nos maus rumores de uma imprensa que, na maioria das vezes, é corrompida. Querido, esse é um exemplo que serve para muitos que hoje dedicam horas e até dias diante da TV, focando-se somente em notícias ruins e ali colocando os seus corações. Temos que ter essa certeza declarada pelo salmista, meu querido. O nosso coração, o nosso foco tem que estar firme e a nossa confiança plenamente depositada no Senhor Jesus. Eu quero que você reflita sobre o devocional de hoje e não deixe os maus rumores dominarem o seu dia e a sua vida. Que o seu coração esteja firme no Senhor e a sua confiança depositada nele, que é o autor de todas as coisas, que pode todas as coisas. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido fiel e bondoso, várias pessoas estão tomadas pelo pânico, os rumores não param de chegar, Pai. São notícias ruins que vêm assolando o nosso país, assolando o nosso planeta, Pai. Mas o Senhor é que é a nossa confiança. O Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Pai. O salmista nos orienta neste versículo a não temermos os maus rumores, a colocarmos o nosso coração firmemente no Senhor e confiar no Senhor. E nós declaramos neste momento, ó Pai, a nossa confiança está em Ti. O nosso coração está firmado no Senhor, Pai. E aqueles que estão focados nas notícias ruins, que o Senhor possa confortá-los, trazendo a confiança que vem do Senhor a esses corações e mudando definitivamente o foco de seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querida, eu vou encerrando por aqui. Tire os seus olhos e os seus ouvidos das notícias ruins e direcione-se para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Se o Eterno permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.